எனக்கு அருள் செய்தனன்று மாதாபிதா யுபதயஸ்தனயாவிபூத்திதேவனயமேன மதன்வயான ஆதியஸ்யனுலபிராமம் ஸ்ரீமத்ததங்கிரயுகளம் பிரணமாமி மூர்தனா நீர்மயில் நூற்று வருவீய ஐவர் கருள் செய்து நின்று பார்மல் கிஷேனயவித்த பரஞ்சுடரை நினைந்தாடி நீர்மல்கு கண்ணினராகி நெஞ்சும் குழைந்தனையாதே ஊன்மல்கி மோடு பருப்பார் உத்தமர்கட்கென் செய்வாரே இந்து பரமாத்ம யொக்க தர்மரக்ஷண புத்தினி அந்து வாரி யொக்க வரதத்து வான்னி நிருபிச்து நாரு நம்மாள் வரலு நீர் மையில் நூற்று வரு வீய நூற்று வரு நூறு மந்தி துரியோதனாதுலு அனகா கவுரவ ஜனான்னி வீய நசின்சு நட்டுல எந்துக்கு வாரன் நசிம்ப ஜேசயாரு அனகா ரெண்டு காரணாலு நை ஒகட்டி தான பக்துல இனட்டு வண்டி பாண்டவலக்கு வார சத்திருவுலு கான ரெண்டவதி மதட்டி மாட்ட செப்பேரு நீர் மையில் அனை அனுக்ரகின்சயாரு இந்து நீர் மையில் அனகா தயாஸ்வு பகாவம் தயாகுணம் லேனட்டு வண்டி வாரு அனி அர்த்தம் என்னி குணமுலன் மிக்கிலி மிகத்தா குணமுலன்னி கூட பரகாஷிம்ப ஜாலவு அனி மனம் தயாஷ்ரத்தகம் வந்து வனம் தேஷுக்குல வார் அனுக்கிரிகின்சின வாக்கியால் மனம் ஒக்க சாரிக மனம் சமரின்சாலிக்கட அனக்க அடுவன்டி தயாஸ்வபாவம் லேனட்டுவன்டி கவுரவுலனு வந்தமந்தினி நசிம்ப சேசினட்டுவன்டி ஐவர் அண்டு ஐது மந்தி ஐவருக்கு ஐது மந்திக்கி ஏ பஞ்ச பாண்டவுலக்கு அருல் செய்து நின்னு அருல் செய்து தய சேசி கிருப்ப சேசி கிருப்ப சேசினட்டு வண்டி வாரு அட்டு வண்டி கிருப்ப சேசி எலா கிருப்ப சேசியாரு பார் மல்கு சேன யவித்து பார் அண்டே பூமி இயுக்க பூமண்டலன்னி बाग चक्कगा निंडी उन्नेट वोंटी आवर्तम आवरिंच मत्तमु भूमियंतयु आक्करमिंच उन्नेट वोंटी अंतटी विस्तारमयनेट वोंटी सेनासंपत्तिनी सेनै आवित्त अटोवंटी सेनासंपत्ति कलिगे उन्नेट वोंटी कवुरव गणान्नी दया नटवंटी गुणम किंचित्त कूडा लेक तमयोक्क ज्ञातुलू अनि गुर्तिंचक धर्ममुगा रावलिसी नटवंटी वारी भागमुनु वारी किववक केवल राज्य कांग्षा विशेशमु चेत अहंकार स्वभावमु चेत वारी की अपकारं चेसी नटवंटी नूर्गुरु कवरवोलनु எவரிக் அப்பகாரம் சேசயாரு? பாண்டவலக்க அப்பகாரம் சேசயாரு பாண்டவலையுக்க குணமேமிடி தே வாரிக்கு உன்னட்டு வண்டி முக்யமையினட்டு வண்டி குணம் தர்ம பரவர்த்தனம் தர்மம் அன்னட்டு வண்டிதி நாலகு பாகமுலுக மனம் 
శాస్త్రములో చెప్పినటువంటి విధంగా ధర్మం నాలుగు స్వరూపములుగా మనం భావిస్తే ఆ నాలుగు స్వరూపములకు నాలుగు అవయవములకు శరీరిక ధర్మరాజు ఉన్నారట భీమ అర్జున నకుల సహదేవులు నలుగురు అవయవ భూతులైతే ధర్మరాజు అవయవి అని కీర్తిస్తోంది భారతం అలాంటి అవయవ స్వరూపములను ఉభయమును కలిగి ఉన్నటువంటి ధర్మ ప్రవర్తనమును కలిగి ఉన్నటువంటి పాండవులను కేవలం ధర్మవర్తనం మాత్రమే ఉన్నదా అనగా కాదు కాదు అందు అపరిమితమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి ఉన్నది అటువంటి కృష్ణ భక్తి కలిగి ఉన్నటువంటి తన భక్తుల ఎందు పరమాత్మకున్నటువంటి ఆర్తత్రాణ పరాయణత్వాన్ని కూర్చి మనం ఇతః పూర్వం గజేంద్ర గ్రాహగ్రస్తే భమోక్షే నక్రమ నుండి గజేంద్రుణ్ణి రక్షించడం కొరకు పరమాత్మ వచ్చినటువంటి వేగాన్ని తలైకలయ ఒకవైపు నడుమున అంగవస్త్రం జారిపోతోంది కేశపు ముడి విడిపోయింది వీటిని ఏమీ గమనించేటువంటి స్థితులు లేరట పరమాత్మ అంతటి ప్రవాహ వేగంగా వచ్చారు పరమాత్మ అంతటి ఆపదలో ఉన్నటువంటి భక్తులయ్యందు అది కూడాను అంతటి ఆర్తత్రాణ పరాయణత్వం అనేటువంటి వ్రతాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి పరమాత్మ ఎందు అపరిమితమైనటువంటి భక్తి విశేషములు కలిగి ఉన్నటువంటి వారు పాండవులు కాబట్టి వారికి అపకారం చేసినటువంటి వారు కౌరవులు పరమాత్మకు కూడా శత్రువులే అందుకే పరమాత్మ రాయబార సమయంలో విధుని ఇంట భోజనం కౌరవుల ఎందు ఏమాత్రము కనికరం చూపక వారి ఎందు కార్య వారి నివాసమునందు ఆహ్వానించినప్పటికీ షడ్రసోపేతమైనటువంటి భోజన వసతి ఆహ్లాదభరితమైనటువంటి వాతావరణం కలిగి ఉన్నప్పటికీ పరమాత్మ అందు కాలేడలేదు కారణం కేవలం తన భక్తులకు వారు అహితులు కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి సదహిత మధునుడైనటువంటి పరమాత్మ ఈ ఐదు మంది పాండవుల కొరకు తన భక్తుల కొరకు వారికి శత్రురూపులైనటువంటి కౌరవులను కౌరవులు ఎంత నూర్గురు కాదు కాదు ఆ నూర్గురులతో పాటు వారికి సంబంధించినటువంటి సేన ఎంతయు ఆ సేన ఎంత ఉన్నది ఆ సేనా సమూహం ఎంతటి పరిమితి కలిగి ఉన్నది అంటే భూమి ఎంతయో ఆక్రమించి ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నారు పార్మల్గ్ సేనయి భూమి ఎంతయో ఆక్రమించినంత అంతటి సేనా సంపత్తి కలిగి ఉన్నటువంటి కురు గణమునంతా కూడా కౌరవ గణమునంతా కూడా కేవలము ఈ ఐదు మంది అన్నటువంటి పాండవులు వారికి సంబంధించినటువంటి కేవలమైనటువంటి తక్కువ సంఖ్యలో కలిగి ఉన్నటువంటి జన విశేషముతో ఇక్కడ వారందరికీ కూడా తాను సారధ్యయ్యి ఒకవైపు పరమాత్మ ఒక సందర్భమునందు వారి ఎందు సారధిగా వ్యవహరించారు మరి ఒక సందర్భమునందు తానే విశ్వరూపమూర్తిగా అవతరించారు పరమాత్మ ఇలాగా భక్తుల ఎందు ఏ రూపములు అయినప్పటికీ ఏ సందర్భములు అయినప్పటికీ తాను అలాగా అనుగ్రహించగలరు అని మనకు ఆ అవతార విశేషం చెబుతోంది అటువంటి నశింపజేసినటువంటి పరమాత్మ అయినటువంటి పరంజోడరై పరంజ్యోతి స్వరూపుడైనటువంటి పరం చూడరై అక్కడ ఏమిటి పరం అంటే ఏమిటి పరంజ్యోతి అంటే ఏమిటి అంటే పరమపదం అనగా శ్రీవైకుంఠమునందు ప్రకాశవంతమైనటువంటి లోకమునందు తాను ఆ ప్రకాశానికి కారణభూతుడుగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ అక్కడ శ్రీవైకుంఠమునందు ఆ పరమపదమునందు అంతటి ప్రకాశం సూర్యకోటి ప్రకాశం ఎలా వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఆ కాంతికి కారణభూతుడిగా పరమాత్మ ఉండటం వలన పరమాత్మ నుండి వచ్చినటువంటి దివ్యకాంతి ఆ లోకాన్ని కూడా పరమమైనటువంటి తేజోమయ లోకంగా మార్చివేసిందట అందుకే మనం పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని ధ్యేయ సదా మండల మధ్యవర్తి అని సూర్య భగవానుని యొక్క అంతర్యామిగా సూర్య భగవానుడు ఇలా ప్రకాశిస్తున్నాడు అగ్నివలే అని అంటే దానికి కారణం తదంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మయే అని మనం నిత్యము ధ్యా ధ్యానిస్తున్నాం సంధ్యావందన మందు అటువంటి కాంతి స్వరూపుడైనటువంటి పరంచుడై పరమాత్మను ఎవరైతే నినయింద్ ధ్యానించి సామాన్యంగా ఏమిటి ధ్యానం అన్నటువంటిది మనస్సుకు సంబంధించిన విశేషం స్వామిని స్తుతించడము స్తోత్ర విశేషం ఏమిటి వాక్కుకు సంబంధించిన విశేషం 
ప్రదక్షిణాది విశేషములు ఏమిటి అంటే శరీరానికి సంబంధించిన విశేషం త్రికరణముల ద్వారా పరమాత్మను అర్చించాలి ఇక్కడ అదే చేస్తూ ఉన్నారు పరమాత్మను అంటూ ఉన్నారు ఏమిటి నినైంద్ మనస్సు చేత ధ్యానించి ఇక ఏమిటి మరి ఒకటి నీరు మల్గు కన్నిన రాగి ఆ యొక్క నీర్ అంటే నీరు ఏ విధమైనటువంటి నీరు కండ్ల నుండి జారు పడునటువంటి జారు వాలునటువంటి నీరు మల్గు ఏ విధమైనటువంటి మల్గు అంటే ఏమిటి అంటే ఆ కంటి నిండా ఆనంద భాష్మము రాల్చక పూర్వము అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సముద్రం అనుంది ఏ విధంగా అయితే నీరు ఒక చోట అలాగా స్థిరంగా ఉంటుందో ప్రవాహానికి పూర్వం అలాగా కంటి నుండి జారు వాలటానికి పూర్వం కంటి చుట్టూ కంటి ఎందంతా కూడా ఆక్రమిస్తుందట ఆ జలం ఆ విధమైనటువంటి ఆ కంటి ఎందు పూర్తిగా జలం ఆవరించగా అక్కడ నుండి జాలు వారినటువంటి ఆనంద భాష్మమును కలిగినటువంటి రాల్చడానికి పూర్వం పూర్ణమైనటువంటి భాష్మముతో నీటితో కూడి ఉన్నటువంటి కళ్ళతో అంటే చమర్చినటువంటి కళ్ళతో ఎవరైతే స్వామిని ధ్యానించకుండా ఉందురో ఒకసారిగా మనస్సు కరిగి మనస్సు కరిగి నెయ్యాదే ఆ యొక్క మనస్సు ఏమాత్రము శిథిలం కాకుండా బాగా కరిగి ఎవరైతే నృత్యం చెయ్యకుండా ఉందురో ఎవరైతే మనస్సు చేత ధ్యానం చేయకుండా ఉందురో నాట్యము శరీరము ద్వారా నాట్యము చేయకుండా ఉందురో వాక్కు ద్వారా స్థుతించకుండా ఉందురో వారు ఊన్ మల్గ్ వారి యొక్క శరీరం ఎటువంటి శరీరము అంటే కేవలము మాంసము చే కేవలము మాంస సహితమైనటువంటి మోడ్ బలిష్టమైనటువంటి మాంస విశేషం కలిగినటువంటి శరీర అవయవములు కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఆ విధమైనటువంటి వారు ఉత్తమర్ గట్క్ ఎన్ శైవార్ ఉత్తమమైనటువంటి సాధు జనములకు పరమాత్మను గూర్చి ఎవరైతే ధ్యానించకుండా ఇలా ఉన్నారో వారు సాధు సత్పురుషులకు వారి వలన ప్రయోజనం ఏమిటి సాధు సత్పు సత్పురుషులకు ప్రయోజనం మీరు ఎలా చేయగలరు మూడు విధములుగా చేయగలరు వారితో సాధువుల గోష్ఠిలో ఉండాలి అంటే సజ్జనుల గోష్ఠిలో ఉండాలి అంటే భగవద్భక్తి ఉండాలి ఆ భగవద్భక్తి మనస్సు నిండా ఆవరించి ఉండాలి వాక్కు ద్వారా స్థుతించగలగాలి పరిపరి విధముల భగవన్నామాన్ని శరీరము నృత్యము ద్వారా ప్రదక్షిణముల ద్వారా అనేకములైనటువంటి భగవద్ అర్చా మార్గములకు ఉపాదాన వస్తువులను సమకూర్చుట ద్వారా తన యొక్క శరీరమును వినియోగించుకుంటూ త్రికరణముల ద్వారా మనస్సు చేత వాక్కు చేత శరీరము చేత పూర్ణముగా ఆదమరిచినటువంటి వారే భగవద్ గుణానుభవ పరివాహ సంబ్రంభములో తాము పూర్ణ నిమగ్నులై ఉండనటువంటి పక్షంలో అటువంటి మాంసభరితమైనటువంటి శరీరాన్ని మాత్రం కలిగి ఉన్నటువంటి కేవల మనుషులుగా జ్ఞానహీనులైనటువంటి పశువులతో సమానములు కదా సమానము కదా అటువంటి మనుషులు సత్పురుషుల యొక్క గోష్ఠిలో ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి అని నమ్మాళ్ళవారు ఈ యొక్క పాశురంలో మనకు మంగళాశాసనం చేస్తున్నారు ఇందులో పరమాత్మ యొక్క కృష్ణుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి పాండవుల ఎందు ఉన్నటువంటి అర్థత్రాణ పరాయణత్వాన్ని నిరూపించారు ఎవరినో ఉదాహరణగా తీసుకుని ఉండవచ్చు కాక ఇక్కడ కృష్ణ పరమాత్మను ఉదాహరణగా తీసుకున్నారు కారణం ఏమిటి అంటే భక్తుల ఎందు పరమాత్మ ఎలా ఉంటారు అన్నటువంటి దానికి ఒకే ఒక ఉదాహరణ రూపం కృష్ణుని యొక్క అవతారం ఎంత భగవంతునికి సామీప్యముగా ఉన్నప్పటికీ కూడా భగవంతుని ఎందు పూర్ణ భక్తిని కలిగి ఉండాలి అని తార్కాణ రూపం పాండవుల ద్వారా అందిస్తోంది భారతం పరమాత్మ స్వయంగా వారికి అత్యంత బాంధవ్యం కలిగి ఉన్నటువంటి వారు అటువంటి జన్మ విశిష్టులైనప్పటికీ కూడా ఆ బాంధవ్యమునందు స్వామిత్వం అనేటువంటిది స్వామిత్వమునకు కించిత్ కూడా లోపము రానియకుండా ఆ స్వామిత్వాన్ని తమ అచిరకాలము జన్మ అవసానాంతము కాపాడి ఉన్నటువంటి వారు పాండవులు వారు అందుకే పరమాత్మ వివిధమైనటువంటి సందర్భములో ఐదుగురికి ఒక్కొక్క సందర్భంలో వివిధమైనటువంటి విధములుగా అనుగ్రహించారు వారికేనా కాదు వారికి సంబంధించినటువంటి అందరినీ అనుగ్రహించారు ఆ పరమాత్మ ద్రౌపదిని గోవిందాన్ని ఆక్రందనం చేస్తే 
ఏకవస్త్రధారిగా రజస్వలుగా ఉన్నటువంటి ఆ ద్రౌపదిని అలాంటి స్థితి ఒకవైపు ఏకవస్త్రధారిగా ఉంది ఆమెను వెంటనే వచ్చి రక్షించారు సచేల చేలాన్ని అనుగ్రహించారు చేలము అనగా వస్త్రం వీటినన్నిటినీ పరమాత్మ చూస్తూ ఉన్నారు ఒక తప్పుగా పరిగణించారు దీన్ని ద్రౌపది ఎందు ఇంతటి అవమానాన్ని చేశారు తనకు అత్యంత ప్రీతి పాత్రులైనటువంటి వారు పరమాత్మకు ప్రీతి ఏమిటి ధర్మం అంటే పరమాత్మకు ప్రీతి ధర్మం ఎలా ఉన్నది అంటే ధర్మం అనుష్ఠాన రూపంగా ఉన్నది అందుకే పరమాత్మ ఏం చేశారు అంటే ధర్మాన్ని ప్రకాశింపచేయడం కొరకు ప్రకాశయితుమాత్మానం భక్తానాం హితకామ్యజ అవతీర్ణో జగన్నాథ శాస్త్రరూపేణ వై ప్రభు అని అంటోంది షా తానే భక్తుల యొక్క హితం కొరకు తనను తాను ప్రకాశింపచేసుకోవడం కొరకు అవతరించాడట పరమాత్మ ఎలా అవతరించాడు అంటే వేదరూపిగా అవతరించాడు ఆ వేదము వేద ప్రాచేత సాదాసి సాక్షాత్ రామాయణాత్మన వేదం అలా ప్రభవించగా రామాయణ రూపంగా మారింది ఏమిట ఆ రామాయణంలో ఉన్నటువంటి విశేషము అంటే కృష్ణ ఆ రాముని యొక్క చరితం రాముని యొక్క చరితం ఏం చెబుతోంది పరమాత్మ పరస్వరూపిగా ఉన్నటువంటి వాడు విభవస్వరూపిగా అవతరించాడు రామునిగా కౌసల్యాగర్భంలో అవతరించినటువంటి ఆ రామచంద్రుడు చేసినటువంటి కార్యం ఏమిటి అంటే ధర్మాన్ని తాను అనుష్ఠించాడు అలాగా ధర్మాన్ని అనుష్ఠించాడు రాముని యొక్క అవతారమునందు తదుపరి ద్వాపర యుగమునందు కృష్ణ పరమాత్మక దేవకి గర్భములో అవతరించారు వాసుదేవుడు అలాంటి వాసుదేవుడు ఏం చేశారు అంటే తన యొక్క విశ్వరూప యోగాన్ని సాక్షాత్కరింపజేసి గీతను అనుగ్రహించారు ఆచార్య రూపులై అంటే ధర్మాన్ని ఉపదేశించారు ధర్మం రెండు విధములు ఒకటి అనుష్ఠాన రూపం రెండు ఉపదేశ రూపం అనుష్ఠాన రూపం ముందు అనుష్ఠానమా లేక ఉపదేశమా అన్న ప్రశ్న సహజంగా మనకొస్తుంది ముందుగా ధర్మాన్ని ఆచరించడమే ప్రధానము ఉపదేశం అన్నటువంటిది తరువాత రెండవది మాత్రమే కాబట్టి పరమాత్మనే దాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉపదేశం అనుష్ఠాన రూపంగా రాముని యొక్క అవతారంలో అనుష్ఠించారు కృష్ణావతారంలో ఉపదేశించారు ఈ విధంగా పరమాత్మ అనుష్ఠాన రూపి ఉపదేశ స్థానమునందు ఉపదేశ రూపముగా ఆచార్యునిగా అవతరించి మనకు అందించారు ఆ విధమైనటువంటి భగవద్గీత ఎందు ఏ విధమైనటువంటి సందేశం ఉన్నదో అటువంటి సందేశాన్ని నమ్మాళ్వార్లు అతి సూక్ష్మముగా ఇక్కడ అనుభవిస్తూ తాము మనందరికీ కూడా సందేశ రూపంగా మంగళాశాసనం చేస్తున్నారు ఈ విధమైనటువంటి ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ఎందు మనం నిశ్చల భక్తిని కలిగి ఉండి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క హృదయాన్ని మనము తెలుసుకొని వర్తనం చేసుకొని పరమపదాన్ని చేరదముగాక అని మంగళాశాసనములు చేస్తూ శ్రీతింత్రిణి మూలధాన్యే షడగోపాయ మంగళం నమ్మాళ్వార్ తిరువడిగలయే శరణం